ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ട്രേഡ് ഫോർ ലിവിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രധാന ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് ഒരു ട്രേഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള അറിഞ്ഞ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു എന്താ പറയുക ഇതൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരായിരിക്കും ഈവൻ ഞാനും കുറച്ച് ട്രേഡിങ് തുടങ്ങി കുറച്ച് കാലം വരെ ഞാനിതൊന്നും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്ത് ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലായിരിക്കും അവർ കൂടുതൽ ഇത് കൊടുക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് എവിടെയൊക്കെയാണ് എത്തുക ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറാണോ ഇറി ഇറിഗേഷൻ റിലേറ്റഡ് ബിസിനസ് ആണോ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ സെക്ടറിൽ നിന്നും ഓരോ നല്ല സ്റ്റോക്കുകൾ പിക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റലും അത്യാവശ്യം ടെക്നിക്കലൊക്കെ അനാലിസ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഒരു കുതിച്ച് ചാട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഷെയറുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൽ എൻ ഡി നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇൻഡ്യൻ എൽ എൻ ഡി പോലെയുള്ള നല്ല കമ്പനീസ് എൽ എൻ ഡി ഇപ്പം ഹൈ വാല്യൂഡ് ആണ് ഓവർ വാല്യൂഡ് ആണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കെമിക്കൽസ് ആണെങ്കിൽ ജി എച്ച് സി ജി എച്ച് സി എൽ അല്ലെങ്കിൽ ജി എൻ എഫ് സി അങ്ങനെയുള്ള നല്ല കമ്പനികൾ ഞാനത് മീൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയല്ല അങ്ങനെയുള്ള നല്ല കമ്പനികൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക സ്ക്രീനറോ അല്ലെങ്കിൽ മണി കൺട്രോളോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് സ്മോജോയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് മാഗസിൻസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള നല്ല സ്റ്റോക്കുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ബജറ്റ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഫെബ്രുവരിയിലല്ല സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡിസംബറിൽ ജാനുവരിയിലൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷൻ തുടങ്ങുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇന്ന് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ബജറ്റ് എങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് നമ്മളിതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മളൊരു അഞ്ച് മേഖലയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ച് സെക്ടറിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഇറിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽസ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അഞ്ച് സെക്ടർ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എത്ര സെക്ടർ ആയാലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഞ്ച് സെക്ടർ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് സെക്ടറിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസ് ഉള്ള അഞ്ച് ഫണ്ടുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ റേറ്റ് കട്ടും റെപ്പോ റേറ്റ് ചേഞ്ചും അതുപോലെയുള്ള അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വരും അത് നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അവരുടെ ഒരു കലണ്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡേറ്റുകളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ദിവസത്തെ ട്രേഡ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ഡയറി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഗൂഗിൾ ഷീറ്റോ ഡയറിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്നാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് റേറ്റ് കട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫെഡ് റിസർവ് അമേരിക്കയുടെ ഫെഡ് റിസർവ് അത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിനെ നന്നായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലർക്കും ആലോചിക്കും എങ്ങനെയാണ് അമേരിക്കയിലെ ഫെഡ് റിസർവ് ഫെഡിൻ്റെ റേറ്റ് കട്ടും റേറ്റ് ഇൻക്രീസും ഒക്കെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിനെ ബാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓഫ്കോഴ്സ് അവിടെ ഫെഡ് അവിടുത്തെ റേറ്റ് കട്ട് അവിടുത്തെ ബാങ്കിലെ റേറ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അവിടെയുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പിൻവലിച്ച് അവിടെ കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ ബാങ്കിലെ റേറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂട്ടുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ ഇപ്പോൾ സെവൻ ആണ് ഇപ്പോൾ സെവൻ സംതിങ് അല്ലേ സെവൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ മാറ്റി നമ്മുടെ ബാങ്കിലൊക്കെ കൊണ്ടിടും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഫെഡ് റിസർവ് റേറ്റ് ഹൈ കൂട്ടുമ്പോൾ ഹൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടുന്ന് പൈസ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ പിൻവലിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടിടും അത് അപ്പോൾ ഫെഡ് റിസർവ് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഫെഡ് റിസർവ് പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എഫ് ഐ എസ് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അതാ
ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയം മനസ്സിലാക്കി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ടർ ട്രെൻഡ് ആ സൈക്കിളിക്കും സെക്ടർ ആൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിട്ട് വരും ഓരോ സെക്ടറും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഫീൽഡിലോട്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ മെയിൻ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഉണ്ടല്ലോ പൈലൻ ടി അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള നല്ല കമ്പനികൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക മറ്റൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്പനികളുടെ റിസൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓരോ കമ്പനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനികളുടെ എല്ലാം തന്നെ റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും മിക്കവാറും മാർച്ചിലുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ജൂലൈയിലുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ജാനുവരി ഡിസംബറിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോ ക്വാർട്ടർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ടിന് അനുബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ഐ സി സി ബാങ്കിൻ്റെ റിസൾട്ട് എനിക്ക് ഇന്നലെ കണ്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ അതിന് എഴുതി എഴുതി വയ്ക്കുക ഐ സി സിൻ്റെ ബാങ്കിൻ്റെ റിസൾട്ട് ജാനുവരി ലാസ്റ്റ് വീക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റെ ഡേറ്റാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം അതിൻ്റെ ഒരു ഇതെടുക്കാൻ സപ്പോർട്ട് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ിൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് വിറ്റ് ഒഴിവാക്കുക പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇനി വളരെ അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ട്രേഡർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും കൂടി ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ബജറ്റ് റിസർവ് ബാങ്കിൽ റേറ്റ് കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനി റിസൾട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലിക് സ്റ്റോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ടോറിയൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് സെക്ടർ റിലേറ്റഡ് ന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഐ എസിൻ്റെ ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ട്രെൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ട്രെൻഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ട്രെൻഡ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ട്രെൻഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെഡ് റേറ്റ് ഫെഡ് റിസർവ് ഹൈക്കും അല്ലെ റേറ്റ് ഹൈക്കും അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് കട്ട് ചെയ്യും അതെല്ലാം നമ്മളെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊന്നൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡയറിയിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക നമ്മളിതൊന്നും മിസ് ചെയ്യരുത് സാധാരണ നമ്മൾക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ എണീക്കുന്നു ഒമ്പതേ കാലിന് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയോ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെയോ വൈറ്റ് ഫ്രണ്ടിലെത്തുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങുന്നു ലോസ് അടിക്കുന്നു നിർത്തുന്നു പോകുന്നു ഇനിയെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് സിസ്റ്റമായി സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ വളരെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല വളരെ കോമൺ സെൻസായിട്ട് ചെറിയൊരു കോമൺ സെൻസ് മാത്രം മതി നമുക്കിതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വളരെ നന്നായി തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മാർക്കറ്റിൽ നഷ്ടം മാത്രമല്ല പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെ വളരെ കുറച്ചൊരു ഒരു ഒരു കോമൺ സെൻസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതൊക്കെ നല്ലൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൽ വേറെ ലെസൺസ് എന്നുള്ളതെന്ന് ചില ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പൊതുവേ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു ആളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും എഴുതുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു ആൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വ